Oke, okay, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Bekja Autotronics. Sudah ada mobil VW Golf di tempat kami. Mobil ini warnanya hitam. Jadi kemarin VW Golf yang udah kita buat sound sistemnya itu warnanya merah ya. Ini sekarang warnanya hitam. Nah, konsepnya tentunya berbeda, tetapi masih menggunakan konsep yang sound quality. Jadi kalau kemarin yang mobil warna merah itu kita buat yang sistemnya 3 way kalau untuk yang mobil warna hitam ini, kita buat sistemnya two way Karena memang owner yang punya mobil ini tidak mau mobilnya ini sampai dibuatin yang macam-macam. Sebelum kami menjelaskan mengenai produk apa saja yang akan dipasang di mobil ini, seperti biasa, pada saat kita membangun sebuah sound system di mobil, kita harus memasang peredamnya. Kenapa harus pakai peredam, Mas Yanto? Ya, karena memang Sebagus apapun perangkat sound system yang akan dipasang di mobil teman-teman semuanya, kalau akustiknya nggak dibenerin dulu nih, ini sayang, sangat sayang sekali seperti itu. Karena di mobil itu pasti banyak pantulan-pantulan suara di sana. Nah, itu yang menyebabkan mobil ini harus dipasangi dengan peredam. Mobil yang ini kita sudah pasangin peredam full menggunakan noise kill, baik dari lantai kemudian bagasi, dinding ban kiri kanan, kemudian sampai ke pintunya, dan sampai ke atapnya. Semuanya menggunakan noise kill. Noise kill tiga lapis yang mempunyai fungsi meredam getaran, meredam panas, kemudian meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Yang hasilnya membuat akustik di mobil ini menjadi sangat nyaman, kemudian sangat bagus. Ya, Jadi tidak ada lagi pantulan-pantulan suara di sana. Menjadi kedap, menjadi senyap. Nah, setelah dipasangin peredam, tentunya kita baru membangun sound systemnya di mobil ini. Kami akan menjelaskan mengenai produk-produknya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mobil ini konsepnya two-way. Goal series, eh sorry kok goal series. Scan speak itu ada tiga ya. Ada tiga tipe. Jadi scan speak yang goal series, kemudian yang silver series, dan yang discovery pilihan untuk two-way di mobil ini kami menggunakan scan speak yang silver series kenapa harus memakai silver series? ya sebenarnya kalau pakai gold series lebih bagus tapi karena kita sudah membangun gold series yang three-way di mobil yang VW Golf yang warna merah kemarin ini memakai yang silver series yang two-way speaker silver series two-way Twitternya menggunakan yang R3004. Twitter yang sudah didesain dengan sangat bagus suara sound system untuk home audio. Jadi gini, ScanSpeak ini made in Denmark. ya. Jadi speaker ScanSpeak ini memang basicnya itu adalah home audio. Kemudian membuat satu produk lagi yang khusus buat car audio. Jadi handmade. Ini suaranya sangat bagus sekali. Twitter R3004 sudah didesain langsung dari ScanSpeak dari Denmark sana. Ini mempunyai FS yang rendah. Jadi FS-nya itu 625 Hz. Kemudian sensitivity-nya juga 87,5 dB. Nah, ini yang membuat speaker ini high-nya sangat bagus sekali. Twitter dari ScanSpeak Silver Series ini high-nya sangat natural sekali. Sangat nyata sekali. Midbus-nya itu yang tipe 16W 4531G06. Nah, midbus ScanSpeak yang Silver Series ini, ini suaranya bagus banget. Terbukti, kenapa? Dia mempunyai FS yang sangat rendah. FS-nya 51 Hz dengan sensitivity yang 88 dB. Wah, gila luar biasa ya. Jadi dengan memakai Silver Series yang two di mobil ini, suaranya pasti sangat bagus. Kemudian subwoofernya, subwoofernya kita memakai yang ScanSpeak 23W. ScanSpeak 23W ini adalah subwoofer yang mempunyai FS yang sangat rendah. Dia mempunyai FS 21 Hz. Kemudian didesain khusus untuk menghasilkan low frekuensi yang sangat lembut, sangat nyaman dan dia bisa matching dengan midbus yang 16W. Nah, untuk mendrive sistem two-way ScanSpeak Silver Series 
kemudian dengan subwoofer yang 23W ini ini kita menggunakan amplifier yang sudah built in DSP yang ARC audio yang 1000.6 DSP amplifier yang 6 channel sudah built in DSP yang sudah 64 bit ini mempunyai karakter suara yang sangat natural jadi untuk mendrive sistem two way di mobil ini sangat bagus sekali power amplifier yang sudah built in DSP yang didesain khusus oleh Mr. Robert Jeff dari Amerika ini ini sangat bagus banget dia mempunyai EQ untuk DSP nya itu IPS 8.8 ya catat ya DSP nya menggunakan IPS 8.8 prosesor yang sudah pro kemudian 64 bit EQ 31 bit per channel kemudian dia mempunyai inputan mixer 8 channel input output 8 channel dan dia bisa dipilih inputan dari 0,5 volt sampai 32 volt luar biasa ini prosesor yang sudah dimasukin langsung ke amplifier sehingga amplifiernya dinamakan dengan tipe 1000.6 DSP 175 watt kali 6 channel yang multi channel bagus banget kemudian untuk kabelnya kabel-kabel kita juga sangat perhatikan sekali untuk membuat sistem kelistrikan di mobil ini menjadi bagus kita menggunakan kabel strum yang 4 AWG dari Stinger ini adalah kabel yang didesain khusus dari Stinger yang dia tahan dengan korusi jadi tidak akan pernah terjadi korusi di kabel ini karena memang tembaganya murni ya dan ini kabel bagus sekali untuk menghantarkan arus listrik ke sistem audio di mobil ini dan tidak lupa kami juga menanamkan dua fuse fuse yang di depan yang 300 ampere itu untuk membuat pengaman jadi mobil ini sangat aman sekali terhindar dari segala bahaya apapun yang nantinya mengancam untuk sistem audionya kemudian di belakang juga ada fuse lagi fuse yang untuk membagi semua perangkat audio di mobil ini jadi kita pasangin semuanya itu dengan aman sekali fuse menjadi satu peranan yang sangat utama sekali untuk membuat sistem audio di mobil ini menjadi sangat safety kemudian kabel speaker kabel speaker kita pilih dengan kabel yang mempunyai kualitas yang sangat bagus seberapa bagus pun perangkat audio yang dipasang di mobil teman-teman semuanya dan mahal tentunya tidak akan bisa terjadi suara itu menjadi natural apabila kabelnya tidak bagus makanya kami menggunakan kabel harmonik harmoni yang oktaf ya jadi untuk speakernya kita juga menggunakan kabel speakernya sorry kita menggunakan yang harmonik harmoni kemudian untuk kabel RCA nya juga pakai harmonik harmoni pilihan yang sangat tepat untuk membuat sistem menjadi sempurna dan suara menjadi sangat natural kemudian bagaimana cara penempatan di mobil ini supaya perangkat-perangkat yang dipasang ini semuanya bisa masuk ke dalam mobil ini dan bagasinya tetap masih fungsi dengan baik ban serep juga masih bisa naik keluar masuk dengan baik jadi tidak mengorbankan ban serep ya karena apa? ditambahkan satu amplifier lagi untuk mendrive subwoofer jadi subwoofer ini di drive dengan power amplifier dari Jabco yang Z150.2 AP series aduh power amplifier ini untuk menghantarkan low frekuensi untuk subwoofer scan 23W jamik sempurna ini adalah desainnya jadi kami tidak membuat yang pernak-pernik ya karena memang kita membuat desain di mobil ini sudah kita perhitungkan ban serep masih keluar masuk dengan baik kemudian tidak mau dibuat yang macam-macam nih yang punya mobil nih makanya ini adalah amplifier ARC audio yang 1000.6 DSP ya kemudian yang sebelah sana itu adalah power Jabco yang 150.2 yang AP series jadi sangat simple sekali sangat elegan sekali dan Boxnya juga di sana oh, tertata dengan baik, kemudian kita desain dengan fiber dengan baik dan volumenya juga kita sudah hitung keseluruhan 
low frekuensinya bagus banget saya akan dengarkan ke teman-teman semuanya hasil suaranya oke okay. sebelum saya kasih dengar ke teman-teman semuanya hasil cuningan di mobil ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk-produknya yang kok nggak kelihatan seperti yang di awal saya bilang kalau order yang punya mobil ini tuh nggak mau benar-benar kelihatan apapun jadi benar-benar mau OEM look ya jadi Twitternya yang silver series scan speak itu ditaruh di dalam ini nah jadi benar-benar nggak kelihatan ya OEM look semuanya kemudian mid bassnya juga ada di dalam pintu kemudian kita juga treatment pintunya untuk mid bassnya supaya dia bisa kerja dengan maksimal ya, memakai ring aluminium kemudian kita treatment lagi pintunya intinya pintu itu sebagai pengganti box untuk speaker yang scan speak yang 16W jadi di dalam membuat sistem two way supaya panggungnya itu bisa tertata rapi ini juga nggak mudah treatment pintu tuh sangat penting sekali sebagus apapun speaker yang dipasang di pintu kalau pasangnya nggak bener percuma jadi treatment itu penting banget treatment itu bisa menggunakan uh, ya perangkat-perangkat berbagai perangkat ya bisa peredam kemudian ada diffuser juga buat mid bass kemudian ring aluminium kemudian intinya gimana membuat pintu itu menjadi rigid kalau pintunya rigid udah otomatis speaker tuh dia kerja dengan sempurna sangat susah sekali pasang speaker tuh sangat penting sekali peranannya jadi nggak cuma asal-asalan pasang begitu aja jadi buat teman-teman semuanya ya yang sudah membeli speaker bagus kemudian dipasang Nah, diperhatikan tuh pasangnya gimana rigid apa enggak nah, itu penting banget karena semakin rigid pintu semakin kokoh dudukan mid bass di pintu dia pasti semakin bagus kualitas suara yang dihasilkan jadi jangan sampai pada saat speaker bunyi ada vibrate ada vibrasi ada getaran-getaran lain yang menyebabkan si speaker ini menjadi terganggu itu yang susah kalau pintunya sudah kuat, kemudian rigid, pasangnya benar, udah otomatis di tuning itu pasti dia bisa ngedapetin panggung yang sempurna. Jadi kiat untuk membuat mid bass itu bisa naik ke atas treatment pintu penting sekali. Nah ini uh, menjadi satu ilmu baru buat teman-teman semuanya ya. Nah kalau Twitter mau ditaruh di dalam juga tidak apa-apa. Yang penting nih. Pada saat masang Twitter itu kita mesti perhatikan, ini kan banyak banyak ada tempatnya di sini, ada lubang-lubang kecil-kecil apa segala macam. Jangan sampai Twitternya itu kebekep di dalam uh, si pilar. Jadi cari di sini tempat celah yang tepat supaya Twitternya walaupun nggak kelihatan tapi dia tetap open. Jadi nggak asal-asalan dipasang begitu aja gitu. Jadi harus diperhatikan pemasangannya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam pilar itu otomatis antara kiri dan kanan pasti dia berbeda, pasti itu. Nah itu tergantung lagi dari si instalaturnya. Cari instalatur yang bagus, yang baik, yang dia mengerti suara, yang dia bisa mencuning suaranya itu menjadi perfect, menjadi bagus. Nah makanya pada saat kita membuat sistem two way ini benar-benar harus diperhatikan di dalam memasang speaker yang dipasang. Oke okay, ya, nah ada satu pertanyaan lagi, Mas Yanto, speaker belakang itu penting apa enggak sih? Perlu diganti apa enggak sih? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah, power amplifier ARC yang DS yang 1000.6 DSP ya, yang 1000.6 DSP itu dia 6 channel, multi channel, dia ada 6 channel. Jadi kalau membuat sistem two way masih sisa dua channel. Karena channel 1 2 buat Twitter kiri kanan, 3 4 buat mid bass kiri kanan depan, kemudian yang 5 6 ini buat speaker belakang. Jadi mobil ini speaker belakangnya pun diganti. Diganti dengan speaker yang coaxial, yang ARC audio coaxial 6 in. Itu bagus banget. Harganya nggak mahal speaker ARC yang coaxial cuma sejuta 100 saja. Tapi kualitasnya bagus. Untuk apa? Nah ini. 
Jadi speaker yang belakang itu Kenapa perlu diganti Supaya dia bisa Mengimbangi speaker depan nih Jadi kalau speaker depan itu sudah ditata Sudah dicuning dengan baik Tertata panggungnya dengan bagus Yang duduk di belakang kesannya jadinya kurang Kurang penuh Sebenarnya speaker belakang ini cuma untuk mendukung suara saja pada saat ada penumpang yang duduk di belakang sebenarnya. Pasti akan ada orang yang duduk di belakang. Dan orang yang duduk di belakang pun dia kepengen menikmati audio yang perfect juga. Makanya ya penting juga speaker belakang diganti. Koisial aja nggak usah macam-macam gitu. Nah tentunya pada saat mencuning speaker belakang itu harus diimbangi juga. Tuning TA sangat penting sekali Supaya apa? Supaya yang duduk di belakang itu Dia bisa merasakan nuansa musiknya itu full cabin Ya full cabin Kemudian titik fokusnya tetap di tengah Di depan Jadi seolah-olah nonton sebuah konser musik Yang dia duduk di bangku yang belakang Penuh Jelas Live konsernya menjadi enak Susah Tapi itu bisa enak pada saat dicuning dengan benar ya nah saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya hasil suara yang sudah saya cuning dengerinya pakai headset ya headsetnya yang bagus supaya apa? supaya detail suaranya itu kelihatan nyata, jelas ini dahsyatnya suara scan speak yang silver series Kalisnya manteng di tengah, nggak geser-geser. Titik fokusnya tetap fokus. Dengarkan petikan gitarnya, luar biasa. Vokalisnya nyata, bener-bener nyata. Untuk membuat suara kayak gini itu nggak mudah loh. Potongan frekuensi antara high kemudian dia dengan mid bass itu mesti benar, mesti tepat. Jadi high pass frekuensi untuk Twitter, kemudian ketemu low pass frekuensi untuk mid highnya, low pass frekuensi lagi, high pass frekuensi lagi buat mid bassnya dan low frekuensi dari subwoofernya ini mesti tepat. Jadi nggak asal-asalan harus dihitung tuh. Tes parameter dulu Kemudian kita bisa hitung Titik potong frekuensi dan slope Dari masing-masing driver tuh yang tepat Itu di angka berapa Jadi nggak main asal aja gitu Ada perhitungannya Balik lagi ke ilmu matematika juga itu Gitu, jadi nggak nggak asal-asalan ya Menentukan titik potong frekuensi Itu nggak asal-asalan, harus dihitung Kemudian, time lemon Time lemon itu sangat penting sekali perannya untuk membuat staging dan imaging itu menjadi bagus, menjadi perfect. Ada left, left center, center, right center, right. Itu mesti tepat. Pada saat staging dan imaging sudah terbentuk dengan baik, aduh, suaranya nyata, real. Apalagi perangkat audionya sudah bagus, sudah pasti enak, pasti. Cuma cuningnya setengah mati Makanya cari instalatur yang mengerti dan, uh, dan menguasai tentang digital sound processor Supaya apa? Supaya kita itu membeli perangkat bagus-bagus itu Supaya benar-benar 
Oh iya ya, kita beli perangkat bagus, mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tapi puas. Kepuasan untuk mendapatkan suara yang benar itu susah didapat. Tapi pada saat ketemu dengan instalator yang tepat, pasti saya jamin Anda akan puas. Gak akan nyesel beli speaker yang ini tuenya Silver Series tuh harganya 21 juta loh. Tapi terbayar semuanya. Saya akan tunjukin dengan lagu yang lain. Lagu dangdut. Ini bener nih ya, nggak ada nggak ada tumpang apa namanya? Nggak ada ditimpa-timpa. Nggak ditimpa-timpa. Ini real dangdut terkini. Oke, okay. nomor satu nih. Aku takut. Frekuensinya itu loh, aduh, sabuber itu lembut, enak, teges. Hebatnya speaker scan speak tuh bisa begini Dia bisa natural, dia bisa nyata Aduh. Pokoknya dalam hidup nih kalau belum pasang ini scan speak ini Aduh rugi banget deh pokoknya Betul gak Sak? <tuh> Betul <tuh> Banyak uang, hmm, ya kan? Hmm. Ya pasang audio yang bagus Itu udah menjadi suatu Apa ya? Kepuasan jiwa Wah. Oke okay ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel YouTube kami, Bekja Autotronics. Dukung kami dengan cara like and subscribe-nya dan komentarnya juga. Ini buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video yang baru dari Bekja Autotronics yang lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you. Oke. Okay. Hey. Oke okay, buat teman-teman bekerja tronik tadi Mas Yanto suruh ngetes suruh du, suruh dengerin tapi off kamera kan Mas Yanto tadi udah closing uh, pas off kamera gue bilang Mas Yanto Mas Yanto gue bukan demen gue bukan orang yang demen sama dangdut tapi setelah gue dengerin ini gue nyadarin gitu loh Mas Yanto lu kok bisa bikin gendangnya tuh suaranya ngayun gitu loh jadi ada bukan kick bass ya kick bass kan deg deg gitu tapi ini gendang gendang itu apa tadi Mas Yanto bilang apa? Kulitnya ya? Suara gebukan di kulitnya itu Kok gue ngerasa ngayun ya? Nah, lu jelasin deh tuh sama, sama, sama apa? Lu, lu masukin ke video Dia bilang gitu Lu jelasin ke, 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 ke audience Oh ya udah Jadi Yang gue maksud ngayun Itu Gue jadi Gimana nih ngomongnya ya? Lu bukan jadi suka Dangdut Tapi lu enjoy Lu, lu, lu enjoy mendengarkan Lagu ini gitu loh Eh, ini, ini deh Ini kick bass Tuh, oh, ini kick bass Katamu, Enak 
enak banget scan speak enak banget empuk banget ah Ya, gimana ya? Lu enjoy lah jadi dengerin dangdut. Ah, musik apapun dah. Mas Yanto kan sering bilang, kalau misalkan lu eh, yang nyetingnya bener, perangkatnya bener, penempatannya placingnya bener, nggak ada getaran di pintu, kiri kanan, atau apa segala macam Udah pasti suaranya udah pasti enak. Live. Nah ini, semua genre lagu udah pasti enak sama Mas Yanto. Ya gitu deh. <laughs> Gue jadi demen dangdut dong. <laughs> 